ஹலோ எவ்ரி ஒன் திவாகர் ரவிராம் ஸ்ரீவாகர் ஜாப்ஸ் அண்ட் ரேடியோ வெல்கம் டு திஸ் நியூ வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடோட தலை சிறந்த கல்லூரியான சிஇஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டியா அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெயின் கேம்பஸில் டோட்டலாக மூணு கேம்பஸ் இருக்குது ஸோ அதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கேம்பஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டியன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிஇஜி கேம்பஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சிஇஜி கேம்பஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மார்க் எடுத்தால் உங்களுக்கு வந்து அந்த காலேஜ் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ்லாம் கால்குலேட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வந்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து டாப் காலேஜ் மார்க் நல்லா வரும் ஒன் நைன்ட்டி கட் ஆஃப்க்கு மேலே வரும் அங்கே வந்து தமிழ்நாடோட டாப் காலேஜஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்றவங்களாம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ மார்க் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் வரும் அப்படின்றவங்களும் சிஇஜி எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்குமே சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கோர்ஸஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துடலாம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ வேறு எந்த காலேஜுமே இல்லாத சில பர்டிகுலர் கோர்ஸஸுமே சிஇஜி கேம்பஸில் அவைலபிள் இருக்கும் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் கீழே உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்குது பிஇ ஜியோ இன்ஃபார்மெட்டிக்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கீழே பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிஇ மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் தமிழ் மீடியமும் இருக்குது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் கீழே பிஇ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் பிஇ மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது பிஇ மைனிங் இன்ஜினியரிங் இருக்குது பிஇ பிரிண்டிங் அண்டு பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கீழே பிஇ ட்ரிபிள் இ அவைலபிளாக இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசிஇ கீழே உங்களுக்கு இசி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்டு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க பயோமெடிக்கல்ன்றது பயாலஜி சம்மந்தப்பட்டதுன்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ பயோமெடிக்கல்ன்றது பார்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம எல்லா பேர்ட்டையும் சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் சிஇஜி கேம்பஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இசி கீழே தான் வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கே வருது அதனால் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது பயாலஜி அப்படின்னு நினச்சிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்டு இன்ஜினியரிங் கீழே பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கீழே பிடெக் ஐடி இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது ஐடி இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பிஇ ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் இ அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் ஸோ ரிமைனிங் கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ இப்போ பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி பிரிண்டிங் அண்டு பேக்கேஜிங் டெக்னாலஜி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இப்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்கணும் சிஇஜி கேம்பஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ கட் ஆஃப் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம எந்த ரேங்க்கில் இருக்கணும் அதாவது ஒரு ஆளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒன்றரை லட்சம் பேரில் வந்து நம்ம எந்த பொசிஷனில் நம்மளோட மார்க் இருந்தால் நமக்கு வந்து இந்த காலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்றது டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே விருப்பப்படுற ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ அதோட கட் ஆஃப் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ சிஇஜி கேம்பஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ கம்யூனிட்டி வைஸ்
எவ்வளவு ஸ்பீடா அது ஃபில் ஆகுது பேஸ்ட் ஆன் கட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்றதுதான் ஓசி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஓசி கம்யூனிட்டியா இருக்கீங்க சிஇசி கேம்பஸ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருந்து டாப் டுவெண்ட்டி ரேங்க் குள்ள இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டோட்டலா வந்து பிப்டீன் சீட் இருக்கு பிப்டீன் சீட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர்ல டாப் இருபத்தி ரெண்டு பேர்ல பதினஞ்சு பேர் வந்து சிஇசி கேம்பஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க கட் ஆஃப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு ஓப்பனிங் டூ ஹண்ட்ரட் தான் க்ளோசிங் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஃபில்லிங் ஸ்பீடு வந்து வெரி ஜீரோ அப்படின்னா கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ தான் எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ரிலாக்ஸேஷனே இல்லை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டு ஒன் நாட் த்ரீ இருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து கட் ஆஃப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஓப்பனிங் அண்டு க்ளோசிங் கட் ஆஃப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தான் ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கட் ஆஃப் அப்படின்னால இங்கேயும் ஜீரோ தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ரேங்க் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து டூ நைன்டி ஒன் எம்பிசிக்கு ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சேஞ்சில் வந்து ஃபில் ஆகுது ஓகேவா கட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎம்க்கு த்ரீ நாட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ ஒன் எயிட்குள்ள ஃபில் ஆயிருக்கு கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி நைன் இதுக்கும் வந்து ஜீரோ தான் மொத்தமாக வந்து பிசிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சீட் இருக்கு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபில் ஆயிருக்கு ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ எயிட் சீட்ஸு ஸோ இது இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி வந்து ரெண்டு எஸ்சி எஸ் ஒன் வந்து ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அதோட ஓப்பனிங் கட் ஆஃப் ஃபோர் ஒன் ஓப்பனிங் ரேங்க் வந்து ஃபோர் ஒன் த்ரீ க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா கட் ஆஃப் ஓப்பனிங் வந்து ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ கைது கட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்ல ஆரம்பிச்சு ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து எல்லா சீட்டுமே உங்களுக்கு முடிஞ்ச ஃபிஃப்டி ஒன் சீட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல க்ளோஸ் ஆயிருது அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விருப்ப போற கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசிஇ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் ரேங்க் வந்து தேர்ட்டில வந்து ஓப்பன் ஆகுது ப்ரொடியூசிங் ரேங்க் வந்து ஒன் எயிட்டி ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டு ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக செவன்டீன் சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதோட ஃபில்லிங் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் சேஞ்சில் ஃபில் ஆயிடுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கு வந்து ஒன் நைன்டி எயிட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது சாரி ஓப்பனிங் ரேங்க் வந்து ஒன் நைன்டி எயிட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல முடிஞ்சிருது கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ்ல ஃபில் ஆகுது டோட்டலாக தேர்ட்டீன் சீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி நைன் செவன் செவன் ஸோ ஒன் நைன்டி நைன் கட் ஆஃப்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஒன் நைன்டி எயிட்ல க்ளோஸ் ஆயிடுது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பிசிஎம் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஓப்பனிங் ரேங்க் ஸோ க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் கட் ஆஃப் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி நைன் கட் ஆஃப் க்ளோசிங் கட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் ஸோ டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சீட்டு ஃபில்லிங் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் கேப் வந்து ஒன் அடுத்து எஸ்சிக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன் எயிட்டி ஃபோர் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டூ கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ ஃபோர் கட் ஆஃப் வரைக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு டோட்டல் சீட்ஸ் வந்து எயிட்டு டெஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு டூ செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ நைன் ஜீரோ ஸோ நான் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து டோட்டலாக வந்து ஃபிஃப்டி டூ சீட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மெக்கானிக்கல் ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ கொஞ்சம் எது வரைக்கும் உங்களுக்கு சீஜில் கிடைக்கும் இதோட கம்மியாக தான் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மைனிங் இன்ஜினியரிங்ல இதோட கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு டீசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் வரைக்கும் ஒரு டீசெண்டாக இருக்கும்னு நினைக
difference irukku so seats um konja adhigam next pathina ungalku 2640 la vandu open aagudhu mbc 7655 la vandu close aagudhu so cut off range pathina 195.5 to 190 total seats vandu 20 so ungalku vandu and cut off range pathina 5.5 varaikum differ aagudhu next pathina bcm 3130 la open aagi 5956 rank la vandu close aagudhu so 194.5 la vandu open aagi உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பிசிஎம் முடிஞ்சிருது ஸோ எஸ் எஸ்சி பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீல ஓப்பன் ஆகி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சிஇஜி கேம்பஸ்ல மெக்கானிக்கல் கிடைக்குது ஓகேவா ரேங்க் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அதாவது முதல் பதினாலாயிரம் பேர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சிஇஜி கேம்பஸ்ல வந்து நூறு பேர் கூட மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதுக்கு விரும்பல பதினாலாயிரம் பேர்ல நெக்ஸ்ட் பார்த்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஓப்பன் ஆயிடுது ஒன் த்ரீ எயிட்டி ஒன் ரேங்க் க்ளோசிங் ரேங்க் ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் நைன்டி நைன் கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி செவன் ஒன் நைன்டி செவன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசிஎம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி நைன்ல ஓப்பன் ஆகுது க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ கட் ஆஃப் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஒன்லேயே ஓப்பன் ஆயிடுது பட் க்ளோசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி எயிட் ஸோ கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி செவன்ல இருந்து ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வருது ஸோ ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் ஒன் நைன்டி ஃபோர்ல எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் எல்லா கம்யூனிட்டியும் வந்து ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இப்பெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன காலேஜ் இல்லாம பேஸ்ட் ஆன் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரிஃபர் பண்றதுனால ஸோ டாப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் ரொம்பவே சீக்கிரமா ஃபில் ஆயிடுது அதர் தென் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் காலேஜஸ்ல ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சிஜி கேம்பஸ்ல வந்து ஃபில் ஆகுது நெக்ஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ கம்மியா தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க உங்களுக்கு ஓப்பனிங் கட் ஓப்பனிங் ரேங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி செவன் தான் ஸோ முதல் செவன் ஹண்ட்ரட் மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கூட சிவில் படிக்கிறதுக்கு விரும்பல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாலாயிரம் பேர்ல தான் பதினேழு பேர் வந்து சிவில் எடுத்துக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ரேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் பதினேழு பேர் தான் வந்து சிஇஜில வந்து சிவில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஃபில்லிங் ஆவரேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கட் ஆஃப் பிசிஎம் பாத்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட்ல தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுத்திருக்காரு ஸோ இடையில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மேல கேப் இருக்கு ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா சிவில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்சில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல தான் முதல் வந்து எட்டாயிரம் பேர்ல ஒரு எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிஇஜி கேம்பஸ் வந்து ப்ரூஃப் சிஇஜி கேம்பஸ்ல சிவில் ப்ரிஃபர் பண்ணல அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி சிவில் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு அதாவது ஒன் ஒன் கட் ஆஃப் ஓகேவா ஸோ டோட்டலா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிஇஜி கேம்பஸ் சிவில் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் ஓகேவா ஸோ பயோமெடிக்கல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓசி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் ரேங்க் லெவன் ஓகேவா ஸோ அந்த டாப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காரு ஸோ நல்ல ஆப்ஷன் தான் அது பயோமெடிக்கல் ஸோ லெவன்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் க்ளோசிங் ரேங்க் ஸோ ஒரு முதல் ரெண்டாயிரம் பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு பேர் தான் வந்து சிஇஜி கேம்பஸ்ல பயோமெடிக்கல் ப்ரிஃபர்
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா சிஜி கேம்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய அடுத்த டாப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா மிஸ்டேக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய லோயர் லெவல் காலேஜஸ்ல போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எம்பிசி வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஓப்பன் ஆகி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப்ல ஓப்பன் ஆகி ஒன் நைன்டி டூல முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதவி தெரியும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபில்லிங் ஸ்பீடு வந்து இதுக்கு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஜீரோ ஒன்னு இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அஞ்சு கட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ்ல தான் ஃபில் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசிஎம் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல முடிஞ்சிருக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்துச்சு ஒன் நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கு அதாவது ரெண்டு ஸ்டோன் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கேப்னு பாருங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஒன் நைன்டி ஒன் கட் ஆஃப்ல இருந்துச்சு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காத்துட்டு இருக்கு ஓகேவா அதனால ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் எயிட்டிக்கு மேல எடுத்தாலே நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணி தாராளமா வந்து டாப் காலேஜஸ்ல பொறுமையா வந்து நீங்க சீட் எடுக்கலாம் பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யாரும் அவசரப்படுறாதீங்க ஸோ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்ல ஏதாவது சப்போர்ட்னா கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஜி கேம்பஸ்ல டீசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லல ஒரு டீசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது இசிஇ பயோமெடிக்கல் ட்ரிபிள் இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஐடி இதுக்குள்ள நீங்க வந்து சிஇசி கேம்பஸ்குள்ள போகணும் அப்படின்னா ஓசி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல டாப் டூ டூ தௌசண்ட்ல இருக்கணும் பிசி வந்து டாப் ஃபோர் தௌசண்ட்ல இருக்கணும் எம்பிசி வந்து டாப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கணும் பிசிஎம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருக்கணும் எஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் எயிட் தௌசண்ட்ல இருக்கணும் எஸ்டி எஸ்சிய பாத்தீங்கன்னா டாப் டென் தௌசண்ட்ல இருக்கலாம் ஸோ பிப்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் இவங்க இருந்தாலுமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாசிபிள் இருக்கு நான் இருந்தா டென் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஜி கேம்பஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஓசி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் நான் ஆவரேஜ் எடுத்திருக்கேன் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் எவ்வளவு ஆவரேஜ் ரேங்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்சி ஓசிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஓசி பிசி எம்பிசி வரைக்கும் ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லாஸ்ட் இயர் பிசிஎம்க்கு வந்து ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் ஒன் நைன்டி நைன் ஸோ எஸ்சி வந்து ஒன் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்டி எஸ்சி வந்து ஒன் நைன்டி எயிட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த ரேஞ்ச் தான் வந்து எல்லாயிரும் வந்து இருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட்னா ஒன் நைன்டி நைன் ஒரு கட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃபர் ஆகலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த ரேஞ்ச் வந்துடும் அடுத்து ஆவரேஜ் ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பிசி ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி நைன் எம்பிசிக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிசிஎம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டென் எஸ்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஸ்டி எஸ்சியே பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து ரேங்க் இது ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் டிவிஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ன நீங்க ரேங்க் வந்து தேர்ட்டின் எடுத்திருக்கணும் பட் சிஜி கேம்பஸ்குள்ள போகணும்னா டூ தௌசண்ட் ரேங்க் உள்ள இருந்தா போதும் ஆனா கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வந்து பிசி ஸ்டூடெண்ட் உள்ள போனோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கணும் ஆனா ஏதோ ஒரு டி டீசன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போகணும்னா உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் இருந்தா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் வந்து உங்களுக்காண்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வீடியோ வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கண் இந்த மாதிரி நிறைய அனாலிசிஸ் எல்லாம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கலாம் பட் நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகேவா அதனால எல்லா வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லா பாருங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கால் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க